ഹായ് ഹലോ ഓൾ എച്ച് പി ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് ഫ്രിജിഡ് ബോഡി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എ തിൻ യൂണിഫോം റോഡിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ മറക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ബോഡീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കും ഏത് ഷേപ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ബോഡിയുടെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡെറിവേ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ചം ക്ലിയർ ആവും ആദ്യമേ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ക്ലിയർ ആവത്തില്ല നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് തിൻ യൂണിഫോം റോഡിനെ പറ്റിയാണ് ഇതാ നോക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു തിൻ യൂണിഫോം റോഡാണ് ഇത് യൂണിഫോം ആണെന്ന് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള യാതൊരു വിധ ഡീഫോമാലിറ്റി ഇതിനില്ല കറക്റ്റ് ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ഒരു യൂണിഫോം റോഡ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ അതിനെ ഞാൻ പി ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പി ക്യു നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ ഏത് ആക്സിന്റെ ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ എബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ഈ യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ യൂണിഫോം റോഡിനെ പറ്റി പറയുവാണ് ലെറ്റ് പി ക്യു ബി എ തിൻ യൂണിഫോം റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ അതായത് ഈ യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ മുഴുവൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആണ് ആണല്ലോ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ടോട്ടൽ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ആൻഡ് എ ബി ദ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് ആണ് എന്തോന്ന് ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ഈ ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓബ്ജക്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ആക്സിസ് ഏതിനാ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ യൂണിഫോം റോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒ എന്ന പോയിന്റ് വഴിയാണ് എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഡെർവേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എടുക്കുവാണ് ഫൈൻഡിങ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാ ഇതിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എമ്മ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അല്ലേ പെർ ലെങ്ത് എത്രയാ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എൽ ആണ് സോ എം ബൈ എല്ലിൽ നിന്ന് കൂടെ എം ബൈ എൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സോ കൺസിഡർ എ സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ എ സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ എലമെൻറ്റിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതാ കാണാമല്ലോ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് എടുത്തു ഈ സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തിലായിരിക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം മാറിയായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡി എക്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം ഒ അല്ലെ എക്സ് ഫ്രം ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ മാസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് മാസ് ഓഫ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിവിടെ
ഈ തിക്നെസ് ഡി എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് തിക്നെസ് എന്ത് തന്നെയാണ് തിക്നെസ് ഓൾസോ ലെങ്ത് സോ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും മാസ് തന്നെ കിട്ടും സോ ഈ മാസ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം സോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് എലമെന്റ് എന്താ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ദറ്റ് ഇസ് ഐ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കടന്നു വന്ന കടന്നു കൊണ്ട് ഐ സി വന്ന് എഴുതി സിക്കോൾഡ് എന്ത് പറയാം എന്ത് പറയാം നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ മാസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ മാസ് എത്രയാ മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് അല്ലെ സോ എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ എലമെന്റ് എക്സ് ദൂരം വരെ മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ എലമെന്റ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ എക്സ് ആ സോ എക്സ് സ്ക്വയർ എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ മാസ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ് എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മാസ് ബൈ ലെങ്ത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ എല്ലും എല്ലും ക്യാൻസൽ നമുക്ക് മാസ് കിട്ടും അല്ലെ സോ ഇത് എം ബൈ എൽ ആണ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഓൾസോ എലെങ്ത് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ അളക്കുന്നത് മീറ്റർ തന്നെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ അല്ലേ അത് ഒരു ലെങ്ത് തന്നെ അല്ലേ സോ എം ബൈ എൽ ഡി എക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടി അല്ലെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് എലമെന്റ് ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസ് എത്ര കിട്ടി നമുക്കിപ്പോ ദറ്റ് ഈസ് എം ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ ശരി എനിക്ക് ഈ ഡി എക്സിന്റെ മാത്രം പോരാ ഈ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഴുവനും ഉള്ള ഈ യൂണിഫോം റോഡിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വേണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം മുഴുവനും എല്ലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എൽ ബൈ ടു ആ ഇത്ര എൽ ബൈ ടു ആ ഇതൊരു ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ആക്സിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ലോഡ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ സോ ഇത്രയും ഭാഗം മൈനസ് എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗം പ്ലസ് എൽ ബൈ ടു അതായത് പി മുതൽ ക്യൂ വരെ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ഹോൾ റോഡ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദ ഹോൾ റോഡ് of the whole road about ab ab and axis in a which is the way about ab will be the sum of will be the sum of moments of inertia moments of inertia of all such elements of all such elements lying between lying between ഏ തൊട്ട് ഏ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എടുത്തു ഇങ്ങനെ കുറേ 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 എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് മുഴുവൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ 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 എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയും സം ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ മുഴുവൻ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതുപോലെ പല പല എലമെന്റ് നമുക്ക് എടുത്തൂടെ ഇതൊരു എലമെന്റ് ആണ് 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 ഇതെല്ലാം ചെരുമ്പോഴല്ലേ ഈ മുഴുവൻ ഓബ്ജെക്ട് ആവുന്നേ യെസ് അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ഏത് തൊട്ട് അത് വരെ പി മുതൽ ക്യു വരെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം സ്മോൾ ഏരിയ എലമെന്റ്സിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഓബ്ജെക്ടിന്റെ കിട്ടുന്നത് സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ മൈനസ് എൽ ബൈ ടു മുതൽ പ്ലസ് എൽ ബൈ ടു വരെ എടുത്തു അല്ലെ വൈ മൈനസ് എൽ ബൈ ടു കാരണം പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് എൽ ബൈ ടു എന്നാണ് അല്ലെ ക്യൂ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എൽ ബൈ ടു സോ ഇത് പിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡിങ് അറ്റ് ക്യൂ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ബട്ട് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
plus L by 2. What is moment of inertia? M by L into dx into x square. Alright? ओके <laughs> Yes, that is moment of inertia I C M is equal to. इनी constant एक बार में अड़ गा two into m constant डा mass constant ना इन्हें कितना मटर दिल्ला ये divide by l उन्हें ना ना constant ना बाकी इन दो मात्रा आगे तो एरिम zero to l by two x square dx मात्रा आगे तो एरिम अल्लाह that is moment of inertia I C M is equal to two into m by l into what is integral x square dx it is x cube by three x cube by 3 nu valuda kida kan limit apply avulla unda from edu tadu vare limit 0 mudal l by 2 vare ini nammal endu yanam oru integration cheyidittu oru value nu namaku limit apply anengil endu yanam aadyam ee kedakkuna variable nu upper limit kodukka minus idine lower limit kodukka alle so moment of inertia is equal to 2 into m by l into aadiyam x ne endu kodukkanam upper limit l by 2 ne kodukkanam pa x ne endu vela kodukkanam l by 2 kodukkanam so l by 2 the whole cube by a3 adu pole ezhuthi minus lower limit la avaru zero illa lower limit so x ne endu vela kodukkanam x ne zero kodukkanam so zero cube by 3 cheyam endu kodam I C M is equal to two into m by l into what is l by two the whole cube a by b the whole cube and वाला ए क्यूब बाय बी क्यूब न्यूमरेटर ने क्यूब डिवाइड बाय इनोमिनेटर ने क्यूब सो l इंडे क्यूब बत रहा l क्यूब बाय टू इंडे क्यूब बत रहा eight divided बाय आयरन डायरन थ्री इंडे ले ये सिरो आओ दिले कारण सिरो क्यूब सिरो यान सिरो बाय थ्री सिरो नहीं आओ इ टाइम अड So I is equal to another term. I C M is equal to two into m by l into. If we take l cube, this is the third fraction. Let this fraction and receive product. Let me multiply into it. So in that term, l cube by eight multiplied to one by eight. L cube by eight multiplied to one by three. So another term. I C M is equal to two m by l multiplied to l cube. 24 ट्वेंसलोर I C M is equal to moment of inertia of a uniform road about an axis passing through its center of mass. इन्दर नोटेड हमको center of mass वाली पास ये तो बोलना वो एक axis ने आंसर इच्छित होला ये uniform road इन्दर moment of फिर शत्रण हमको इटी moment of inertia m l square by twelve बन गया इटी इधर आना एक्सामिन जो क्यों आना find the moment of inertia of a thin uniform road about an axis passing through center of mass नानी के अंगलंदी आना इधर आने के लिए ओके अल प्रूव पढ़ी अड़ी एक्साम चो यूनिफोम रोडि और एंडिल कूड़े पास आक्सीसी नाम इन कटी आक्सी बेस मोमेंट ऑफ इनर्स कटी एम एल स्क्वय ट्वेलव कटी इन इे यूनिफोम रोडि एंड आक्सी अलग एंड भागत इन एंडिल कूड़े पास आक्सी मोमेंट ऑफ इनर्स मोमेंट 
ഈ ആക്സസും ആ രണ്ട് ആക്സസും നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കും ഇതിന് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ എ ബി അല്ലേ ഇത് എ ബി ആണ് റോഡിൻ്റെ പേര് പി ക്യു എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു സി ഡി സി ഡി ഈ സി ഡിയും എ ബിയും പാരൽ അല്ലേ സോ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ബൈ പാരൽ ആക്സസ് തിയറോ ബൈ പാരൽ ആക്സസ് തിയറോ വാട്ട് ഇസ് പാരൽ ആക്സസ് തിയറം പാരൽ ആക്സസ് തിയറം കാണാത്ത ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് കാണുക ബൈ പാരൽ ആക്സസ് തിയറം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പാരൽ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഐ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇക്വൽ എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ആക്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ പ്ലസ് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസുകളുടെ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ ഐ സി ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് ഐ സി എം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വഴി കടന്നു പോകുന്ന ആക്സസ് ആണ് എ ബി അതിൻ്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതുള്ളൂ അല്ലെ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഐ സി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കിട്ടി എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ പ്ലസ് മാസ് എം ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസ് ഈ രണ്ട് ആക്സസ് നമ്മുടെ ദൂരം എത്രയാ ഇവിടെ സൈനിന്റെ ആവശ്യമില്ല എൽ ബൈ ടു അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ എൽ ബൈ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് കേട്ടോ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് കാരണം മൈനസ് എടുത്താലും സ്ക്വയർ ആവത്തില്ല അതൊരു കുഴപ്പമില്ല എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അല്ലേ എന്നാവും ആണല്ലോ എനിക്കിവിടെ രണ്ടിന്റെയും എൽ സി എം സെയിം ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആക്കണം സോ ഈ ഫോറിനെ ട്വൽവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ ഒരു ത്രീ വണ്ടി ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മുകളിൽ ഒരു ത്രീ വണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സോ എന്താ മാറും എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു എം എൽ സ്ക്വയർ ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇപ്പോൾ സെയിം ആയില്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് കിട്ടി എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം എം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എം എൽ സ്ക്വയർ ഫോർ എം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഐ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു എൻഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ യൂണിഫോം പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഫ്രഷൻ എന്താണെന്ന് കിട്ടി എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എച്ച് പി ക്ലാസ്സസ് ബാക്കിയുള്ള ചാനൽ ബാക്കിയുള്ള സോറി ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ച